আচ্ছা তাহলে এবার দেখো চকলেটের গঠনটা তাহলে চকলেটের গঠন আমরা কি বললাম অবস্থান উদর গহবরের উপরিভাগে ডান দিকে অবস্থিত আমাদের উদর গহবর কোনটা যেটাকে বলি আমরা পেট সেটা হলো উদর আর বুকটা হলো বক্ষ তাহলে উদরের উদর গহবরের উপরের দিকে ডান দিকে অবস্থিত চকলেট কেন ডান দিকে থাকে বলো দেখি বলতে পারবা কারণ কারণটা কি কারণটা হলো যে আমাদের বাম দিকে আছে হৃৎপিণ্ড হ্যাঁ ডান দিকে এই জন্য স্ট্রেসটা বেশি থাকে এই জন্য কিন্তু চকলিত ডান দিকে অবস্থান করে এবং চকলিতের ডান খন্ডটাও কিন্তু এই জন্য বড় হয় ডায়াফ্রামের নিচে থাকবে ডুইরামের উপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো ডিওডের নাম ইউ আফ্রিকির গঠনটা ডিওডের নামের উপরে আর পাকস্থলীর ডান পাশে অবস্থিত ছবিতে দেখে আমরা যেটাকে মনে করি আসলে বাম সেটাই হবে আসলে ডা হ্যাঁ তাহলে এটা এখানে হলো পাকস্থলি পাকস্থলি ডান পাশে থাকবে চকরি মানবদের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি এর ওজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে দেড় থেকে দুই কেজি আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে সামান্য কম থাকে কয়েক গ্রাম কম থাকে যকৃতের গঠন দেখতে আমরা দেখেছি এটা হলো ত্রিকোণাকার গাঢ় বাদামি রঙের ডান বাম কোয়াডেট ও কোয়াডেট নামক চারটি খন্ড নিয়ে গঠিত নিজের পিঠে পিত্তথলি সংলগ্ন থাকে এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পিত্তথলি সংলগ্ন নালী সময় আমরা এই নালী সম্পর্কে আমরা আগে বলেছি যে ডান ও বাম হেপাটিক নালী মিলে সাধারণ হেপাটিক নালী পিত্তথলি উৎপন্ন সৃষ্টিক নালী ও সাধারণ হেপাটিক নালী মিলে গঠন করে পিত্ত নালী এবং এটি অগ্নাশয় নালীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যাম্পোলা ভ্যাটার গঠন করে ডিউটা নামে উন্মুক্ত হয় যেটা আমি কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছি তাহলে আমরা যকৃত সম্পর্কে বুঝতে পারলাম আচ্ছা যকৃতের আরেকটা ছবি তোমাকে দেখাই এই ছবিটাও শুধু যকৃত যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে ওই ছবিটা তোমরা আঁকতে পারো এটাও এটাও আঁকতে পারো এটা আর একটু হাতে আঁকানো ছবি এটা আরো মানে সিম্পল আচ্ছা এবার আসবো যকৃতের সূক্ষ্ম গঠন যকৃত গ্লিসন ক্যাপসুল নামক পর্দায় আবৃত থাকে যকৃতের চারপাশে একটা আবরণ রয়েছে যার নাম হলো গ্লিসন ক্যাপসুল যকৃতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যকৃতকে হেপাটিক লোবিউলে বিভক্ত করে হ্যাঁ তাহলে যকৃত যে অনেকগুলো লোবিউলে বিভক্ত বা অনেকগুলো অনুখণ্ডে বিভক্ত এর কারণটাই হলো গ্লিসন ক্যাপসুল আহ যকৃতের কয়টা খণ্ড ছিল চোখে পড়লাম যকৃতের কয়টা খণ্ড ছিল কয়টা এখানে বলছি যে যকৃতের যে আবরণ যার নাম হলো গ্লিসন ক্যাপসুল এই গ্লিসন ক্যাপসুল কি করে এই যকৃতের এই চারটা খন্ডে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করে যকৃতকে অনেকগুলো লোবিউলে বিভক্ত করে আর এখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো একটা লোবিউলের ছবি হ্যাঁ এখানে একটা লোবিউলের ছবি যে লোবিউলের কেন্দ্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কেন্দ্রীয় শিরা আছে তাহলে আমরা বলবো প্রত্যেক লোবিউলের কেন্দ্রে একটা কেন্দ্রীয় শিরা অবস্থিত এই হলো সেই কেন্দ্রীয় শিরা লোবিউলের মাঝে মাঝে সাইনোসয়েড নামক ফাঁকা স্থান থাকে তাহলে লোবিউলের মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাবো ফাঁকা স্থানে যে আমরা গ্যাপ গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি এই গ্যাপ গ্যাপ গুলো সাদা যে অংশ হলো এইগুলো হলো সাইনোসয়েড হ্যাঁ এখানে আসলে কোনো যকৃত কোষ থাকে না সাইনোসয়েডের প্রাচীরে এন্ডোথেলিয়াম কাফার কোষ সংযুক্ত থাকে তাহলে এটা হলো সাইনোসয়েডের প্রাচীর ওই প্রাচীর গুলোতে থাকবে আহ এন্ডোথেলিয়াম এবং কাফার কোষ কেন্দ্রীয় শিরা সাইনোসয়েডের মাধ্যমে হেপাটিক শিরা ও ফুটার শিরার সাথে যুক্ত থাকে তাহলে এটা হলো কেন্দ্রীয় শিরা এই কেন্দ্রীয় শিরা এই সাইনোসয়েডের মাধ্যমে 
হেপাটিক এবং পোর্টাল সেলের সাথে যুক্ত থাকে তো আমরা যকৃতের সূক্ষ্ম গঠন কি বুঝতে পারলাম জেনে আসবো যকৃতের সঞ্চয় ও বিপাকীয় ভূমিকা যকৃতকে মানব দেহের জৈব রসায়নাগার বলা হয় অর্গানিক ল্যাবরেটরি বলা হয় কেন বলা হয় কারণ এখানে পাঁচশো ধরনের কার্যবলি যকৃতের মধ্যে সংগঠিত হয় হ্যাঁ পাঁচশো ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া যকৃতের মধ্যে ঘটে মানুষের যকৃতে এই জন্য মানুষের যকৃতকে বলা হচ্ছে জৈব রসায়নাগার বা অর্গানিক ল্যাবরেটরি আচ্ছা এখন আমরা আসবো সঞ্চয় ভূমিকা সঞ্চয় ভূমিকা বলতে আসলে কি বুঝায় যকৃত কিছু জমা রাখতেছে ঠিক আছে যকৃত যখন কোনো কিছু জমা রাখবে তখন সেটা হবে তার সঞ্চয় ভূমিকা আর বিভাগীয় ভূমিকা আমরা কি বলবো যকৃতে যখন কোনো কিছু মানে না বিভাগ মানে খরচ না বিভাগী মানে আসলে দুইটাই বুঝায় হ্যাঁ যকৃত যখন কোনো কিছু তৈরি করবে হ্যাঁ কোনো যৌগ তৈরি করবে আবার কোন যৌগ যখন ভেঙে দিবে তাহলে যকৃতের মধ্যে বিভিন্ন যৌগের ভাঙা এবং পড়া এই দুইটাকে একত্রে আমরা বলবো বিপাক আর যকৃতে শুধু সঞ্চয় করাটাকে বলবো সঞ্চয় ভূমিকা আর বিপাক মানে হলো যকৃতের কোনো যৌগ তৈরি হওয়া বা ভেঙে যাওয়া ক্লিয়ার যকৃতের সঞ্চয় ভূমিকা প্রথমে আসবো গ্লাইকোজেন সঞ্চয় গ্লাইকোজেন হলো একটা জটিল শর্করা তো আমরা যে খাবার গুলো খাচ্ছি হ্যাঁ শর্করা জাতীয় খাবার সেই শর্করা জাতীয় খাবার গুলো হলো জটিল শর্করা হ্যাঁ তো এগুলো দেখা গেলো যে আমরা যখন পরিপাক করতেছি পরিপাক করে সেগুলো গ্লুকোজে পরিণত হয় আর গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা রাখে চকলিট হ্যাঁ রক্তে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার গ্লুকোজ প্রবাহমান থাকে কিন্তু সেই নির্দিষ্ট মাত্রার গ্লুকোজ যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমাদের একটা হরমোন আছে নাম হলো ইনসুলিন আর এই ইনসুলিন হরমোন গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেন যোগে রূপান্তর করে রাখে যকৃতে তাহলে এই জন্য আমরা বলছি গ্লাইকোজেন সঞ্চয় রক্ত সঞ্চয় যকৃতের রক্তবাহিকা গুলো বিপুল পরিমাণ রক্তের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে যকৃত কত ঘন সেন্টিমিটার বা লিটার রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে প্রায় দেড় লিটার প্রায় দেড় লিটার আর যদি আমরা ঘন সেন্টিমিটার চিন্তা করি বা এম এল এ চিন্তা করি তাহলে আমরা বলবো পনেরোশো এম এল এছাড়াও সায়ানো কোবালামিন ও ফলিক অ্যাসিড সঞ্চয় করে রাখে তাহলে যখন বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন সঞ্চয় করে রাখতেছে পিত্তরস তৈরি পিত্তরস আমরা একটু আগে জানলাম যকৃতের কোষ গুলো পিত্তরস উৎপন্ন করে আর পিত্তরস উৎপন্ন করে জমা রাখে কোথায় পিত্তথলিতে চর্বি ও অ্যামানাসের সঞ্চয় দেহের অব্যবহৃত শর্করাকে চর্বিতে পরিণত করে জমা রাখে মিনারেল সঞ্চয় লৌহ ও পটাশিয়াম সঞ্চয় করে এছাড়াও কপার জিং কোবাল ইত্যাদি মিনারেল সর্বমাত্রায় সঞ্চয় করে তাহলে ওগুলো ছিল সঞ্চয় ভূমিকা এবার আমরা আসবো বিপাকীয় ভূমিকা বিপাকীয় ভূমিকায় প্রথমে আসবো শর্করা বিপাক তাহলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে যখন গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন করে এক নম্বর বিপাকটা কি গ্লাইকোজেনেসিস যেটা আমরা একটু আগে করেছি অলরেডি তাহলে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন রূপান্তরের প্রক্রিয়া গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন রূপান্তর প্রক্রিয়া হলো গ্লাইকোজেনেসিস এটা হলো গ্লুকোজ যেটা রক্ত থাকে রক্তে স্বাভাবিক গ্লুকোজের তুলনায় যদি বেশি গ্লুকোজ রক্তে জমা থাকে তখন ইনসুলিন হরমোন গ্লাইকোজেনে রূপান্তর করে ইনসুলিন হরমোন কে ক্ষরণ করে ইনসুলিন হরমোন ক্ষরণ করে আবার অগ্নাশ হয় এরপরে আসবো গ্লুকোনিওজেনেসিস তাহলে গ্লুকোনিওজেনেসিস মানে কি গ্লুকো মানে গ্লুকোজ নিউ নিও মানে হলো নতুন জেনেসিস মানে উৎপত্তি তাহলে আমরা এক কথায় কি বুঝতে পারছি সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া 
তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড যেটা প্রোটিন পরিপাকের পর তৈরি হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড যেটা তৈরি হয় এটা লিপিড পরিপাকও তৈরি হতে পারে আবার শর্করা পরিপাকও ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হতে পারে তো অ্যামিনো অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড বা ফ্যাটি অ্যাসিড এগুলো অসরকরা জাতীয় পদার্থ আর এই অসরকরা জাতীয় পদার্থকে গ্লুকোজে পরিণত করে কোন কোন হরমোন এটা সাহায্য করে গ্লুকাগন গ্লুকাগন এপিনেফ্রিন কর্টিসল গ্লুকাগন এপিনেফ্রিন কর্টিসল ইত্যাদি হরমোন হ্যাঁ ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিডকে গ্লুকোজে পরিণত করে এরপর আসবো গ্লাইকোজেনোলাইসিস তার গ্লাইকোজেন মানে কি গ্লাইকোজেন মানে হলো চক্রিতে এটা তৈরি করে রেখেছিল জটিল সংখ্যা লাইসিস লাইসিস মানে ভেঙে দেওয়া হ্যাঁ তাহলে গ্লাইকোজেন ভেঙে দেওয়া ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করাকে আমরা বলবো গ্লাইকোজেনোলাইসিস তাহলে সঞ্চিত আছে কোথায় চক্রিতে তাহলে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় আমরা যদি আমরা যারা মুসলিম যারা আছি তারা রোজা রাখি তো বিকালের দিকে যদি আমাদের না খাই যদি আমরা সন্ধ্যের সময় ইফতার করি তাহলে আমরা কি হয় আমাদের শরীর বুঝতে পারে যে আরো খেতে অনেক সময় দেরি হবে এই জন্য সকালের দিকে আমরা সেই সময় যে খাবারগুলো খেয়েছিলাম সেগুলো চকলিট গ্লাইকোজেন আকারে জমা রেখেছিলাম যেহেতু দুপুরে বিকালে খাচ্ছি না তখন দেহ বুঝতে পারে যে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণটা অনেক কমে গেছে তাহলে আমাদের চকৃতে যে সঞ্চয় গ্লাইকোজেন আছে তখন দেহ সেগুলোকে ভেঙে দেয় সে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনকে ভেঙে দেয় আর এই ভাঙতে সাহায্য করতেছে গ্লুকোগন আর এপিনেফ্রিন হরমোন তখন গ্লাইকোজেন ভেঙে রক্তে গ্লুকোজ সরবরাহ ঠিক রাখে হ্যাঁ আমরা অনেক সময় দেখি যদি আমরা কোনো কারণে বিমানে আসি বা কোনো হয়তো এমন একটা পরিস্থিতি আছে আমরা খাবার পাচ্ছি না তখনই কিন্তু শরীর এই ডিসিশন নেয় যে আমাদের চকৃতের সঞ্চিত গ্লাইকোজেনকে ভেঙে দাও আর ভাঙতে সাহায্য করবে এপিনেফ্রিন আর গ্লুকোগন হরমোন গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজে রূপান্তর করাই হলো গ্লাইকোজেনোলাইসিস এরপরে আসবো লাইপোজেনেসিস জেনেসিস মানে হলো উৎপত্তি আর লাইপো কথার অর্থ হলো লিপিড তাহলে কার উৎপত্তি লিপিডের উৎপত্তি তাহলে অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসাইডে পরিণত করার প্রক্রিয়ার নামই হলো লাইপোজেনেসিস তাহলে হলো গ্লুকোজ রক্তে গ্লুকোজ আছে হ্যাঁ অতিরিক্ত গ্লুকোজ আছে স্বাভাবিকের তুলনায় রক্তে যদি অতিরিক্ত গ্লুকোজ থাকে সেগুলো যেমন গ্লাইকোজেন হিসেবে যকৃত জমা রাখতে পারে ঠিক যে আরো যে অতিরিক্ত গ্লুকোজ থাকবে সেই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ইনসুলিন হরমোন কি করবে ক্রিয়া করে ট্রাইগ্লিসাইড আকারে যকৃত জমা রাখে তাহলে যকৃত গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা রাখতে পারে আবার ট্রাইগ্লিসাইড হিসেবেও জমা রাখতে পারে তাহলে ট্রাইগ্লিসাইডটা হলো কি লিপিড আর গ্লাইকোজেনটা হলো কি শর্করা এবং দুটোতেই কিন্তু ইনসুলিন হরমোন জড়িত তাহলে আমরা এই সরকারা বিভাগের এই বিক্রিয়া গুলো বুঝতে পারলাম এবার আসবো প্রোটিন বিভাগ প্রোটিন বিভাগে যকৃতের ভূমিকা এক নম্বর ভূমিকা হলো ডি অ্যামিনেশন তাহলে প্রোটিন পরিপাক হয়ে আমাদের কি হয় আমাদের পরিপাক হয়ে রক্ত থেকে আসে অ্যামিনো অ্যাসিড আসে এই অ্যামিনো অ্যাসিড বা অন্য উপাদান থেকে অ্যামিনো অবসরণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডি অ্যামিনেশন হ্যাঁ যকৃতে অ্যামিনো অ্যাসিডের ভাঙ হ্যাঁ যকৃতে অ্যামিনো অ্যাসিডকে ভেঙে ফেলা হয় যকৃত অ্যামিনো অ্যাসিডকে ভাঙলে যে অ্যানজাইম এখানে কাজ করে তার নাম হলো ডি অ্যামাইনেস তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিডকে ভাঙ ভাঙনকারী অ্যানজাইমের নাম কি ডি অ্যামাইনেস এবং ডি অ্যামাইনেস অ্যামিনো অ্যাসিডকে ভেঙে দ্বিতীয় উপাদানে পৃথক করে একটাকে বলা হয় কিটো অ্যাসিড আর একটা হলো অ্যামিন মূল হ্যাঁ তাহলে এই যে আমরা বলতেছি ডি অ্যামাইনেশন অ্যামিন অ্যামিন হলো একটা মূলক এই যে এটাকে বলা হয় এন এস টু এটা হলো অ্যামিন তো এই অ্যামিন অ্যাসিড থেকে অ্যামিনকে অপসারণ করাটাই হলো আসলে ডি অ্যামিনেশন তাহলে চকৃতের অ্যামিন অ্যাসিডকে ভেঙে অ্যামিনো মূলকে অপসারণ করা হয়েছে আর কিটো অ্যাসিডে পরিণত করা হয়েছে কিটো অ্যাসিড পরবর্তীতে মাইটোকন্ডিয়ায় ক্রেপ চক্রের মাধ্যমে শক্তি তৈরি করে আর অ্যামিন মূলকটা পরবর্তীতে রক্তের হাইড্রোজেন অ্যামিনের সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া তৈরি করে ওকে তাহলে এই হাইড্রোজেন আয়ন কিন্তু রক্তে আছে আর অ্যামিন মূলকটা পাওয়া গেল অ্যামিনো অ্যাসিডের ভাঙনে যার ফলে অ্যামিনো অ্যাসিড 
खबर खाची सरकार जो खबर ग्लुकोज ग्लुकोज विभाग हुए कार्बन डाइक्साइड तैरिया मिलित हुए उत्पन्न कर रक्त द्वारा बाहित है वृक्ष जाए वृक्ष फिल्टार है फिल्टार हुए यूरिया मूत्र प्रसवर देह बेर जाए यूरिया तैरि प्लसमा प्रोटीन संश्लेष प्लसमा प्रोटीन संश्लेष जकृत गामा ग्लोबिन छाड़ा प्राय सकल धरण प्लसमा प्रोटीन संश्लेष कर गामा प्रथमिन प्लसमा प्रोटीन चक्रित तैरी करते हरम संश्लेष चक्रित एनजिओटेंसिन एनजिओटेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंसिनोजेंस
তাহলে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আর বেশি বা লোহিত রক্ত নিকা কে তৈরি করে মানুষের ক্ষেত্রে বলতে পারবা লাল অস্থি মজ্জা বন মেরো হ্যাঁ আমাদের হাড়ের মধ্যে যে মজ্জা গুলো আছে যখন আমরা পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ হই তখন এই অস্থি মজ্জা গুলো লোহিত রক্ত নিকা তৈরি করে আচ্ছা এবার আসবো হেমোগ্লোবিনের ভাঙন যকৃত লোহিত রক্ত নিকার হেমোগ্লোবিন ভেঙে হিম আর গ্লোবিন তৈরি করে হ্যাঁ হেমোগ্লোবিন কে ভেঙে একটা হলো হিম আর একটা গ্লোবিন তৈরি করে গ্লোবিন হলো প্রোটিন আর হিম হলো আয়রন হিমে থাকে আয়রন পিত্ত উৎপাদন যকৃত পিত্ত ফরন করে পিত্তথলিতে জমা রাখে হরমোনের ভাঙন যকৃত টেস্টোস্টেরন অ্যালডোস্টেরন যত দ্রুত ধ্বংস হয় অন্যান্য গুলো তত দ্রুত ধ্বংস হয় না তো টেস্টোস্টেরন এটা হলো একটা যৌন হরমোন পুরুষদের যৌন হরমোন তো এই হরমোনটা যদি রক্ত থাকে তাহলে দেখা যাবে যে এটা ক্ষতি যতক্ষণ পর্যন্ত এই হরমোন থাকবে হ্যাঁ তখন আমাদের কি হবে যে এই হরমোন গুলো যৌন রিলেটেড যে অঙ্গগুলো আছে সেগুলোকে সক্রিয় রাখে এবং এটা দেখা গেল যে আমাদের শরীরের জন্য খারাপ এই জন্য টেস্টোস্টেরন এবং অ্যালডোস্টেরন এই হরমোন গুলোকে যকৃত দ্রুত ধ্বংস করে দেয় হ্যাঁ যার ফলে ওই অ্যাক্টিভিটি গুলো নষ্ট হয়ে যায় বিষ অপসারণ শরীর ভিতরে সৃষ্ট বিভিন্ন টক্সিক টক্সিক পদার্থ বা টক্সিন যকৃতের অভ্যন্তরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রশমিত হয়ে যায় প্রশমিত মানে কি প্রশমিত মানে নিউট্রাল নিউট্রাল হয়ে যায় নিরপেক্ষ হয়ে যায় হ্যাঁ ফলে যকৃতের মধ্যে আর কোনো টক্সিসিটি থাকে না তাপ উৎপাদন যকৃতের অভ্যন্তরে নানা বিক্রিয়ার ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা শিখলাম তাহলে আমরা যকৃতের গঠন শিখলাম যকৃতের সুখ গঠন শিখলাম আহ যকৃতের সঞ্চয় ভূমিকা যকৃতের বিপাকীয় ভূমিকা জানলাম দেন এবার আমরা আসবো আরেকটা গ্রন্থি যার নাম হলো অগ্নাশয় তো আমরা অগ্নাশয় ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা আমরা আগেও দেখেছিলাম আগেও দেখেছিলাম এখানে আবার পুনরায় আঁকানো হয়েছে এটা হলো অগ্নাশয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো অগ্নাশয়ের মাঝখান দিয়ে আমি এই যে কাশ্য দিয়ে দেখাচ্ছি এটা হলো সাধারণ আহ অগ্নাশয় নালী হ্যাঁ এটাকে আমরা বলছি সাধারণ অগ্নাশয় নালী বা প্রধান অগ্নাশয় নালী এখানে এগুলো হলো অগ্নাশয় নালী এগুলো প্রত্যেকটা অগ্নাশয় নালী আর সব অগ্নাশয় নালী মিলিত হয়ে তৈরি করেছে প্রধান অগ্নাশয় নালী প্রধান অগ্নাশয় নালী মিলিত হয়েছে কোথায় অ্যাম্পোলা অব ভ্যাডার আর উপর থেকে এসেছে পিত্ত নালী তাহলে পিত্ত নালী আর প্রধান অগ্নাশয় নালী যে নালীতে উন্মুক্ত হয় তার নামই হলো অ্যাম্পোলা অব ভ্যাডার অ্যাম্পোলা অব ভ্যাডার এই নালীটা চলে গেছে ডিউরে নামে ওকে আমরা ডান পাশের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি যে বই খরা গ্রন্থি থেকে অগ্নাশয় নালীতে এনজাইম নিঃসরণ হ্যাঁ এই এই এইগুলোকে বলা হয় অ্যাসিনাস এগুলোর নাম হলো অ্যাসিনাস যে এখানে লেখা আছে অ্যাসিনাস এগুলো অ্যাসিনাস অ্যাসিনাস আসলে অগ্নাশয়ের কতগুলো ফরনকারী কোষ মিলিত হয়ে তৈরি করে তাহলে এটা একটা অ্যাসিনাস এটা একটা অ্যাসিনাস এটা একটা অ্যাসিনাস হ্যাঁ তাহলে অ্যাসিনাসের মধ্যে এগুলো হলো ফরনকারী কোষ এই খরণকারী কোষ গুলো এনজাইম খরণ করে এই এনজাইম খরণ করেছে এটা হলো এনজাইম আর এই এনজাইম তখন এই নালীগুলোর ভিতর দিয়ে এটা হলো অগ্নাশয় নালী এই অগ্নাশয় নালী দিয়ে চলে যাচ্ছে প্রধান অগ্নাশয় নালীর দিকে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স হ্যাঁ এটা পুরোটাই হলো আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স বা ল্যাঙ্গারহ্যান্স এর দ্বীপ আর কেন্দ্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি রক্ত নালীকে হ্যাঁ তাহলে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স এর যে আছে আলফা কোষ বিটা কোষ কামা কোষ ডেল্টা কোষ এই কোষ গুলো যে হরমোন খরণ করে ওই হরমোন সরাসরি রক্ত দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় আমরা অগ্রসর গঠনটা জানি দেখতে কেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লম্বা লম্বাটে বা চ্যাপ্টা আকৃতির পাতার মতো অনেকটা ছবিতে কিন্তু আমরা গোলাপি ধূসর বর্ণ দেখতে পাচ্ছি না কারণ এখানে কালা করা হয়েছে হলুদ হ্যাঁ গোলাপি রং পাওয়া যায় না এই জন্য মানে ওই সময় ছিল না এই জন্য এখানে হলুদ রং দেওয়া হয়েছে আসলে রংটা হলো গোলাপি ক্লিয়ার আচ্ছা এবং এটা কেমন দেখতে নরম মাংসল একটা গ্রন্থি দৈর্ঘ্য এটা হলো দৈর্ঘ্য বারো থেকে পনেরো সেন্টিমিটার এটা হলো চওড়া পাঁচ সেন্টিমিটার 
এর কয়টা অংশ তিনটা অংশ এটাকে বলবো আমরা মস্তক তারপরের অংশটা হলো একটা দেহ তারপরের অংশটা হলো লেজ মস্তক হলো চওড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি ওরার দিকে মস্তক এটা বেশ চওড়া আর সবচেয়ে সরু অংশ কোনটা লেজ লেজ হ্যাঁ লেজ হলো সবচেয়ে সরু অংশ লেজ অংশটি সরু এবং প্লিহা পর্যন্ত বিস্তৃত ওকে আর মস্তকটা হলো মস্তকটা ডিওরে নামের সাথে সংযুক্ত যে ডিওরে নামের সাথে লাগানো সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু লেজের যে সরু অংশ প্লিহার সাথে যুক্ত সেই প্লিহার ছবি এখানে আঁকানো নাই প্লিহা হলো আমাদের আহ রোগ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ তন্ত্রের একটা অঙ্গ যাকে বলা হয় প্লিহা মস্তক লেজের মাংস মাঝের অংশটাকে বলা হয় দেহ এটাকে আমরা বলতেছি দেহ অগ্নশয়ের গ্রন্থিগুলো থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিকা বের হয়ে একত্র হয়ে অগ্নশয়ী নালি গঠন করে আমরা এখানে দেখলাম এই যে ক্ষুদ্র এগুলো হলো সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালী মিলিত হয়ে অগ্নশয়ী নালী তৈরি করেছে আর প্রধান অগ্নশয় নালী আমরা এখানে দেখেছি এটা হলো প্রধান অগ্নশয় নালী হ্যাঁ ডিউরে নামের নিকটে অবস্থিত সাধারণ পিত্ত নালী এটা হলো ডিউরে নামের নিকটে অবস্থিত সাধারণ পিত্ত নালী দুই নালী একত্রে মিলিত হয়ে অ্যাম্পোলা অফ ভ্যাটার দিস ইজ অ্যাম্পোলা অফ ভ্যাটার এই নালীটা অ্যাম্পোলা অফ ভ্যাটারের মাধ্যমে এরা ডিউরে নামে প্রবেশ করেছে এটা হলো সেই ডিউরে নাম ডিউরে নামে প্রবেশ করেছে তাহলে আমরা অগ্নশয়ের গঠনটা বুঝতে পেরেছি এবার আমি বলবো যে অগ্নশয় কেন অগ্নশয় বলা হয় হ্যাঁ তার সম্পর্কে আমরা জানবো বা অগ্নশয় সুখ্য গঠন সম্পর্কে জানবো অগ্নশয়ী কারণ এটা বহি করা অন্ত করা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে আগে জানতে হবে বহি করা গ্রন্থি আর অন্ত অন্ত করা গ্রন্থি মানে কি বহি করা মানে হলো যে গ্রন্থি নিশ্চিত রস হলো অ্যাঞ্জাইম এবং অ্যাঞ্জাইম সবসময় একটা নালী দ্বারা বাহিত হয় এই জন্য অগ্নশয়ের যে আমরা দেখেছি অ্যাসিনাস বলে একটা অংশ ছিল বঙ্গ ছিল এই অ্যাসিনাস অঙ্গটা বহি করা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে তাহলে আমরা বহি করা গ্রন্থি কাকে বলে বুঝতে পারলাম বহি করা গ্রন্থি মানে কি বহি করা গ্রন্থি মানে হলো যে যে গ্রন্থি যে গ্রন্থি নিশ্চিত রস হলো অ্যাঞ্জাইম তাহলে এই গ্রন্থি নিশ্চিত রসের নাম কি হবে না আমি বললাম বই করা গ্রন্থি আমরা আবার বলতেছি অগ্নশয়ীকে বই করা গ্রন্থি বলা হচ্ছে আবার অন্ত করা গ্রন্থি বলা হচ্ছে তাহলে বই করা গ্রন্থি মানে কি মানে এই গ্রন্থি অ্যাঞ্জাইম নিঃসরণ হবে আর অ্যাঞ্জাইম নিঃসরণ শুধু হবে না অ্যাঞ্জাইম নালী দ্বারা বাহিত হবে ক্লিয়ার তাহলে আমরা দেখেছিলাম অগ্নশয় যে অ্যাসিনাস ছিল এই যে অ্যাসিনাস অ্যাসিনাস অ্যাঞ্জাইম খনন করেছিল আর অ্যাঞ্জাইম অগ্নশয় নালী দ্বারা বাহিত হয়েছিল ওকে আর অন্ত করা গ্রন্থি কেন বলা হয়েছে কারণ অগ্নশয়ে আইলস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স আছে আইলস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স এর কোষগুলো হরমোন খরণ করে আর হরমোন বাহিত হয় রক্ত দ্বারা এই জন্য অন্ত করার গ্রন্থি হিসেবেও আমরা অগ্নশয়কে বলতেছি তাহলে বহি করা আর অন্ত করা গ্রন্থি আমরা তখনটা বুঝতে পারলাম অগ্নশয় কিন্তু উভয় গ্রন্থি উভয় বহি করাও হিসেবে কাজ করছে অন্ত করা গ্রন্থি হিসেবেও কাজ করছে তো বহি করা গ্রন্থে অগ্নশয়ে অসংখ্য লোবিউল বা অ্যাসিনাস থাকে প্রতিটি লোবিউল একটি কেন্দ্রীয় লুমেন এবং লুমেনকে ঘিরে বৃত্তাকারে সজ্জিত এক সারি কোষ নিয়ে গঠিত লোবিউলের কোষ থেকে অগ্নশয়ের রস আমরা আবার ছবিতে দেখি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো একটা লোবিউল লোবিউলের কেন্দ্রে একটা নালী আছে আর এগুলো হলো সেই খরণকারী কোষ খরণকারী কোষ অ্যাঞ্জাইম খরণ করে কেন্দ্রীয় নালীতে জমা রাখতেছে সকল অ্যাসিনাসের লোমেন মানে অগ্নশয় নালিকা গুলো একত্র হয়ে প্রধান অগ্নশয় নালী বা উইসাং নালী গঠন করে আমরা এখানে বলতেছি এটা হলো সেই প্রধান অগ্নশয় নালী হ্যাঁ অনেকগুলো ক্ষুদ্র অগ্নশয় নালী মিলিত হয়ে প্রধান অগ্নশয় নালী তৈরি করেছে লোবিউল বা অ্যাসিনাস নালীযুক্ত গ্রন্থি তাই একে সোনাল গ্রন্থি বা বহি গ্রন্থি বলে এদের খরণ বহির্মুখী অর্থাৎ নালীর মাধ্যমে অগ্নশয় রস হ্যাঁ বাহিত হয়ে বাহিত হয় বলে এদের বই করা গ্রন্থি বলে ওকে তাহলে আমরা বই করা গ্রন্থি বুঝতে পারলাম তাহলে বই করা গ্রন্থি কেন বলা হচ্ছে হ্যাঁ এই গ্রন্থি অগ্নশয়ের এই গ্রন্থি মানে অ্যাসিনাস বা লোবিউল অ্যাঞ্জাইম খরণ করে আর অ্যাঞ্জাইম বাহিত হচ্ছে কার দ্বারা
তার বই করা গ্রন্থ এখানে লেখাই আছে এনজাইম বাহিত হচ্ছে কার দ্বারা এনজাইম বাহিত হয় এই যেমন এখানে লিখেছে এদের লোভুলের ফাঁকে ফাঁকে বহু বোঝাকার কিছু কোষ উচ্ছাকারে অবস্থান করে হ্যাঁ আমরা এখানে দেখব হ্যাঁ যে এটা হলো সেই হরমোনের কাজ কি রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ানো আমরা দেখেছিলাম গ্লুকোগন হরমোন কি করে বলতো এই হরমোনের কাজটা কি ছিল যে গ্লাইকোজেন গ্লাইকোজেন কে ভেঙে দেয় ভেঙে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ায় যখন রক্তে গ্লুকোজ কমে যায় তখন এই হরমোনের কাজ বেড়ে যায় বিটা কোষ ইনসুলিন হরমোন এরা কি করে রক্তে যখন গ্লুকোজ বেশি হয়ে যায় তখন সেই গ্লুকোজ কে গ্লাইকোজেন আকারে যকৃত জমা করে রাখে ডেল্টা কোষ সমাটোস্ট্যাটিন হরমোন আলফা এবং বিটা কোষের ফরনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে হ্যাঁ যাতে আলফা কোষ বেশি হরমোন খরন না করে বা বিটা কোষ হরমোন যেত কম বা বেশি হরমোন খরন না করে আচ্ছা এরপরে আসবো গামা কোষ হ্যাঁ পলিপেপ্টাইড হরমোন খরন করে এরা অগ্নাশয়কে অগ্নাশয় রস খরণে উদ্দীপিত করে আয়োস অফ ল্যাঙ্গারেন্সে কি থাকে না নালী থাকে না এই জন্য এরা হলো নালীহীন বা অন্তঃখরা গ্রন্থি এদের খরণ অন্তর্মুখী এই হরমোন রক্তর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় এই জন্য একে অন্তঃখরা গ্রন্থি বলে ওকে তো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক